নমস্কার আমি মৌমিতা একটা গল্প বলি সোনু চ্যানেলে আপনাকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আজকের উপস্থাপনায় আপনি শুনবেন শ্রদ্ধেয় লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচিত একটি ছোট গল্প সুজিত মিতু ও লক্ষ্মীর পাঁচালি শুরু করছি আজকের গল্প সুজিত মিতু ও লক্ষ্মীর পাঁচালি সুজিত অফিস থেকে ফিরে তার বউকে সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল না ছেলে খেলতে বেরোবার জন্য উন্মুখ হয়েছিল ব্যাট বগল দাবা করে বলল মা রান্নাঘরে গলার আওয়াজে মিতু রান্নাঘর থেকে লম্বা করে গলা বাড়িয়ে বলল জামা কাপড়গুলো বদলাতে থাকো না বাবা একটু তর্ষয় না জামা কাপড় বদলানো হয়ে গেল হাত পাও ধোয়া হয়ে গেল বর্ষার ঘরে ঠাকুর দাদার আমলের আরাম কেদারাখানায় দুই ঠ্যাং দুদিক থেকে তুলে দিয়ে আরামে সিগারেট ধরানো হয়ে গেল সেই সিগারেট ছাইধানে ভস্যীভূত কঙ্কাল হয়ে গেল তখনও চা টার দেখা নেই অগত্যা সুজিত পায়ে পায়ে রান্নাঘরের দিকে এগোলো কি রাজকার্যটা হচ্ছে শুনি উত্তরে মিতুল বলল হাত পা ছেড়েছ হাত পাগুলো বদলাও সুজিত অবাক হয়ে নিজের হাত পাগুলোর দিকে চোখ বড় বড় করে দেখতে লাগলো আরে বাপ বিকালবেলার অফিস ফেরত চা জল খাবার অর্জন করতে হলে হাত পা বদলাতে হবে এই হাত পায়ে হবে না মিতুল ততক্ষণে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে ঘেমে নিয়ে গেছে একেবারে ঘাম ল্যাপটানো চুলের গুছিগুলো ডান হাতের পিঠ দিয়ে সরাতে সরাতে বলল ধুর কি বলতে যে কি বলি জামা কাপড় বদলাবার কথা বলতে গিয়ে এরই মধ্যে হয়ে গেল তোমার দাঁড়াও দিচ্ছি টপ করে জলটা বসাবো আর হয়ে যাবে হ্যাঁ খপ করে হয়ে যাবে কিন্তু তুমি যে দেখছি ধপ করে বসে পড়েছ এই বিকালবেলায় শিল নোড়া নিয়ে বসেছ ব্যাপারখানা কি দেখি এসব কি হলুদ লঙ্কা বাপরে বাপ তুমি কি হালুই কর বামুনের জোগাড়ের কাজ নিয়েছ কোথাও প্র্যাকটিস দিচ্ছ জোগাড়ি বটে মিতু চায়ের জল বসাতে বসাতে বলল দু তিন দিনের মশলা একেবারে বেটে ফ্রিজে তুলে রাখব এই সময় ছাড়া আর সময় কই বলো তো বসেছি তো তিনটে আমার কি কোনো জন্মে অভ্যেস আছে যে তাড়াতাড়ি পারব তা তোমার সেই বাহনটি মুখ চোখ পাকিয়ে সুজিত প্যাঁচার মুখাকৃতি নিজের মুখে তৈরি করতে চেষ্টা করল লক্ষ্মী তার হাত ময়ে র্যাশ বেরিয়েছে এক্সিমাওয়ালা হাতের বাট না খাবে তো বলো সর্বনাশ বাট না খাব কি কোনোদিন খেয়েছি তা বাটনার দরকারি বা কি গুঁড়ো মশলায় হয় না হলুদে ঘোড়ার নাদ মরিচে ধুনো জিরেতে বালি খাবে তো বলো সব প্রশ্নের উত্তরেই মিতু সুজিতকে একই ভঙ্গিতে কোন ঠাসা করে ফেলে খাবে তো বলো খাবে তো বলো রাজ্য শুদ্ধ লোক কি ঘোড়ার না আর রাস্তার ধুলো খাচ্ছে মশলা বলে তাছাড়া লঙ্কাই বা বাড়ছ কেন অত ওতে তো আরও হাত জ্বালা করবে লক্ষ্মী লঙ্কা বাটা ছাড়া খেতে পারে না রাঁধ দিয়েও পারে না আমি বলেছি আমাদের চা আলাদা করে সরিয়ে রেখে নিজেরটায় যেন ও লঙ্কা পেঁয়াজ দিয়ে রেঁধে নেয় লক্ষ্মী খাবে বলে তুমি লঙ্কা বাড়ছ চুপ চুপ মিতু ছিলে ছেড়া ধনুকের মতো শটান হয়ে যায় ওদিকের বারান্দায় আছে গাছে জল দিচ্ছে সুজিত অতএব চুপ করেই গেল গাছগুলো যত না মিতুর শখের তার চেয়েও বেশি সুজিতের নার্সারি থেকে বাছাই করা বীজ এবং চারা মাটি মেশেল করা সার অর্থাৎ কেমিক্যাল সার দেওয়া গোলাপের জন্য হাড়ের গুঁড়ো ইত্যাদির জন্য হার্টিকালচারে আনাগোনা এসব সুজিত নিজের তাগিদেই করে ছাদ নেই জমি তো নেই পুরনো ধরনের বাড়ি তাই লম্বা চওড়া একটা বারান্দা আছে পুব দিকে সকালের রোদ পড়লেই গাছগুলো এখানে হেসে উঠবে সূর্যমুখী টগর জবা জুঁই বেল রঙ্গন এমনকি স্থলপদ্ম শীতকালে গোলাপ ছাড়াও প্যানজি লাংসপার্ক সুইট সুলতানা জিপসি এমনকি অ্যাস্টারো ফোটে 
এখনও ডালিয়া চন্দ্রমল্লিকা করবার সময় পায়নি সুজিত গোলাপ যা ফোটে খুব একটা ভালো নয় তা মালিক তো কিনেই খালাস প্রাথমিক সারটারগুলো দিয়ে দিল তারপরে নিয়মিত জল দেওয়া মাটি উল্টে দেওয়া বাজে পাতা ফেলে দেওয়া নিয়ম করে গাছ ছাঁটা এসবের ধৈর্য তার নেই নিজের শখের বোঝা অতএব বউয়ের ঘরে চাপিয়ে দিয়ে চুপ সকালবেলার বাগানে বসে আবার হুল ফোটানো মন্তব্যও করা হয় কি গো কাল রজনীতে কি তোমার রজনীগন্ধা বনে ঝড় হয়ে গেল নাকি তোমার মানে আমার বলো শখের বেলায় ওনার আর যত্নের বেলা আমার না সুজিতের এসব শখ এমনই সেবারে কুকুর কিনেছিল মিতুর কুকুরের গায়ে হাত দিলেই গা শিরশির করে সে কুকুর ছুতেই চায় না আর সুজিতের ধারণা ছিল কুকুর মানে সে অফিসে বেরোবার সময় কুকুর লম্বা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তার গাল চেটে দেবে অবলা চোখ দিয়ে কাকুতি মিনতি করবে আর কিছুক্ষণ না হয় বসিলে কাছে গোছের অফিস থেকে ফিরলে দরজার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং ভীম বেগে ল্যাজ নাড়তে থাকবে এছাড়াও মুখে করে চটি এনে দেওয়া খবরের কাগজ এনে দেওয়া এসবও তার শখের কুকুর করবে চোরেলে ঘেউ ঘেউ করা ছাড়াও কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল সেই কুকুর মানুষের ছানার চেয়েও তুল তুলে এ প্রায় হাড়হীন খোসা ছাড়ানো মতো একটা জীব যাকে ছোট্ট বোতলে করে দুধু খাওয়াতে হয় ঘণ্টায় ঘণ্টায় তুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে তার এ হিসি পরিষ্কার করতে হয় যখন তখন ডাক্তার ডাকতে হয় নিয়ম করে ইঞ্জেকশান স্নান বড় বড় লো মাচরানো এবং পাউডার মাখানো তো আছেই তার উপরে ল্যাজ নাড়তে এবং সিট ডাউন ইধারাও ইত্যাদি কুকুরি বুলি শেখাবার অনেক আগেই তার দাঁতের ধার পরক করতে সুজিতের বালিশ তোষকের তুলো বের করে ফেলল চেয়ারের পায়া কামড়ে কামড়ে ভিন্ন আকৃতির করে দিল বসার ঘরের কৌচের রেক্সিন ফুটো করে দিল সুতরাং সুজিতের ধৈর্য অনেকদিন আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল এখন সে পুরোপুরি মিতুর ঘাড়ে কুকুরের দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে চায় ছেলে কুকুরের সঙ্গে বল খেলবে কিন্তু চান করাবে না দুবছরের সেই কুকুর আতঙ্ক হয়ে ওঠায় সুজিত তার বন্ধুকে দিয়ে দিল সেই নিষ্ঠুরতায় মিতু আজও যখন তখন চোখের জল মোছে গাছের শখটা আরও অনেক কম মানবিক গোলাপ চারা শুকিয়ে গেলে বড় জোর তুলে ফেলতে বলতে হবে ইস বসরাইয়ের চারা ছিল ফোটাতে পারলুম না মিতু চোখে ব্যঙ্গ এবং ক্রোধের মিশেল নিয়ে এক পলক মাত্র তাকাবে ভাবটা যে পারে সে এমনি পারে গো ফুল ফোটাতে রাগ না ঝাল না কান্নাকাটি তো নয় সুতরাং আপাতত এই বারান্দা বাগানই তাদের সংসার মরুভূমিতে মরুদ্যান টগর ফোটে অজস্র কত পুজোর ফুল নেবে নাও না রজনীগন্ধা বেল জুঁইও তাই শীতের মরসুমে ছোট ছোট রং করা টবে সুন্দরী ফুল শুদ্ধু গাছ বসাবার সময় বসবার ঘরে সাজিয়ে রাখা যায় রবিবার দিন সুজিত একটু আধটু আড্ডা মারতে ভালোবাসে আড্ডা তার নিজের বাড়িতেও বসে অন্য কোনো বন্ধু বান্ধবের বাড়িতেও বসে শান্তির বাড়ি আড্ডা বসার সুবিধাটা একটু বেশি কারণ শান্তি এখনো অবিবাহিত বাড়িতে শুধু মা শান্তির বাড়ির আড্ডায় তিন রাউন্ড চা কফি তো হয়ই ওরা গেলে শান্তির মা ভীষণ খুশি হয় এবং আড্ডায় টুকটাক খাবার জিনিসও পাঠিয়ে দেন পলতার বড়া পেঁয়াজি এঁচড়ের চপ একেবারে দেশি খাবার কিন্তু গরম গরম খেতে দারুণ শান্তিদের দেশ থেকে মুড়ি আসে সে মুড়ির স্বাদই আলাদা মাঝে মাঝেই পেটে কিছু পড়ার দরুন ভাত খিদেটা জানান দেয় না এ রোববার সুজিত ফিরল কাঁটায় কাঁটায় একটা দরজা খুলে দিল মিতুই খুলে এক সেকেন্ডও দাঁড়াল না মুখ ফিরিয়ে চলে গেল আঁচলে চাবি বাঁধার রেওয়াজটা থাকলে ঝনাত করে একটা শব্দ হতো নির্ঘাত ছোটবেলায় এ আওয়াজ সুজিত এনতার শুনেছে একটু অপরাধী অপরাধী মুখে সে তাড়াতাড়ি জুতো খুলে স্নানে ঢুকতে যাবে মিতু বলল লক্ষ্মীর খিদে পেয়ে গেছে তাড়াতাড়ি করো 
পদার্থ একটু বেশি করে জল খাবার খাইয়ে দিলেই তো পারো মিতু বলল বাবা প্রথম রাউন্ডে চা মুড়ি দ্বিতীয় রাউন্ডে পাউরুটি তরকারি তৃতীয় রাউন্ডে মিছরির শরবত আর কত খাওয়া খাওয়া বগো তার উপরে আছে দু মিনিট অন্তর অন্তর পানের খিলি মুখে পড়া কাজের লোকের জন্য সুজিতদের বাড়িতে ইদানিং পানের পাঠ আরম্ভ হয়েছে মিতু মুখখানাকে তোম্বা করে এসে বলল চান না হয় একটু পরেই করবে আগে ভাতটা খেয়ে নাও অনুরোধ নয় উপরোধ নয় একেবারে অনুজ্ঞা আগে ভাতটা খেয়ে নাও এরকম অনুজ্ঞা সত্যি কথা বলতে কি সুজিত কোনো দিনই মিতুর কাছ থেকে শোনেনি একটু ঘাবড়ে গিয়ে মাথা চুলকে বলল ভাত খেয়ে চান সে কি গো স্বাস্থ্যের পক্ষে ভীষণ খারাপ বলে যে কেন তোমার কি খুব খিদে পেয়ে গেছে বললুম তো আমার নয় ওর বলছিল এত বেলা অবধি টাঙানো থাকতে হলে কাজ করতে পারবে না আগের বাড়িটাতে নাকি একেবারে ঘড়ি ধরে খাওয়া দেওয়া তা ওকে খাইয়ে দাও মিতু মুখ বেঁকিয়ে বলে আহাহা শুধু ভাতটা নামিয়েছে আর প্রেশার কুকারটা বসিয়েছে রান্নাবান্না সব আমি করলাম এরপরে যদি আগে খাইয়ে দিই তাহলে তো মাথায় চড়ে বসবে আড্ডা ফেরত আধা সপ্তাহের বাজার করে এনেছে সুজিত গোছাতে গোছাতে মিতু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল রকম দেখে সুজিত বলল হল কি তোমার আক্কেলখানা দেখছি একসঙ্গে এঁচোর মোচা থোর আর কিছু গাছের গুড়ি শেকড় বাকড় পেলে না বাহ তিন মাস পরে তুমি লোক পেলে রকম রকম সবজি খাওয়া তো উঠেই গেছে আমাদের আনব না কেন গো লোক বলে সে বুঝি মানুষ নয় এঁচোর মোচা থোর তিন দিন পরপর কাটতে তারও তো প্রাণ বেরোবে নাকি বেরোবে না গলা খাটো করে মিতু বলল এবারে সুজিতের রাগ হয়ে গেল বললে ঠিক আছে এবার থেকে বেগুন আর পটল আনব সঙ্গে বেশ করে ঝিঙে আর কিছু খেয়ে তোমাদের কাজ নেই এগুলো তোমার লোক কাটতে পারবে তো নাকি আমি কেটে দেব সন্ধ্যের শোয়ে দুজনের সিনেমা দেখতে যাবার টিকিট কাটা আছে মিতু ভয় ভয়ে বলল কি গো টিভিটা খুলে দিয়ে যাব নাকি পাগল হয়েছ তিনটে সাড়ে তিনটে থেকে টিভি খোলা থাকবে বন্ধ করতে পারবে কি পারবে না তারপর টুবলুর পড়াশোনা আছে মাস্টার মশাই আসবেন লক্ষ্মী আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বলল দাদাবাবু টিভি খোলা বন্ধ করা আমার অভ্যেস আছে টিভি ছাড়া বাড়িতে তো কখনো কাজ করিনি আমি খুলে নেব খন নিশ্চিন্দ হয়ে যান দাদাবাবু সুজিত আমতা আমতা করে বললে টুবলুর রোববার মাস্টার মশাই আসেন এইখানে পড়বে লক্ষ্মী অনেক স্মার্ট সে চটপট বলল জগবন্ধু উকিলবাবুর বাড়িতে কাজ করতুম তাদের ছেলেরা তো দিনরাত টিভির সামনে বসেই পড়ত টিভি রেডিও তা সে যাক আমি টুবলুমণিকে ভেতরের ঘরে ব্যবস্থা করে দেব মিতু ছোট্ট ছোট্ট করে চিমটি কাটছিল সুজিতের হাতে টুবলুমণি শুনে বোধায় সে একেবারে গলে গেল বলল ঠিক আছে লক্ষ্মী দরজাটা ভেজিয়ে দিও আর আসতে খুলবে যেন বেশি আওয়াজ না হয় রাস্তায় নেমে সুজিত ফেটে পড়ল একেবারে গোলে যে জলবথ তরলং হয়ে গেলে বাটি ধরব নাকি টুবলুমণি আজ টিভি খুলবার অনুমতি দিচ্ছ কাল আলমারি খোলবার অনুমতি দেবে ভালো ভালো মিতু বুঝতে পেরেছে কাজটা ভালো হয়নি সে করুণ মুখ করে বলল মুখের উপর কি করে বলা যায় গো গিন্নি বাননি আমাদের চেয়ে বয়সে বড় ভব্যিযুক্ত তুমি নিজে বললে না কেন আমি বলবো তুমি থাকতে এসব আমাদের কোনো কালে অভ্যাস নেই অভ্যাস নেই তো চুপ করে থাকো আমাকে বকো না আমি যেমন পারব তেমন তো করব ছবিটা ভালো কিন্তু সুজিত একদম উপভোগ করতে পারল না খালি মনে হচ্ছে কন্ট্রাস্টের নবটা একটু গোলমাল করছে একেবারে খারাপ না হয়ে যায় হলেই তো টেকনিশিয়ান এবং টেকনিশিয়ান এক রকমের বাঘ ছুলে আঠেরো ঘা তার উপরে আবার টুবলুর মাস্টার মশাই না এলে তো একেবারেই চিত্তির ছেলেকে তারা হিন্দি ফিল্ম বা বাজে বাংলা ফিল্মও দেখতে দেয় না শিশুকে শিশুই রাখবে এই হল সুজিতের প্রতিজ্ঞা প্রতিবেশীরা আত্মীয় স্বজনরা বা বন্ধু বান্ধবরা যাই করুক না কেন তাদের শিশুরা টিভির বিষয়ে যথেচ্ছাচার করুক 
সুজিত তার শিশুকে এখন সাড়ে আট বছরের কোনো মতেই স্বেচ্ছাচারী হতে দেবে না সে খুব কৌশলে টুবলুকে ওই সব লাল দাগ দেওয়া টিভি সময়গুলো অন্যভাবে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করেছে মুশকিল হচ্ছে মাস্টার মশাই স্বয়ং অর্থাৎ বাইশ তেইশ বছরের যে যুবকটি টুবলুকে পড়ায় শনি রবিবারে কেন কে জানে তার প্রায়ই অসুখ করে সে গাঁয়ে করতে থাকে কাজেই রবিবারে গড়গড়ে ছবি থাকলে তার আবার মাথা ধরা ফরা হয়ে থাকা সম্ভব সেক্ষেত্রে টুবলু একেবারে ছাড়া গরু যা খুশি তাই করবে সুজিত মিতু তার জন্য অনেক আত্মত্যাগ করে টুবলু দেখতে পারবে না এমন ছবি তারা দেখেই না সাধারণত রবিবার মাস্টারমশাই না এলে সুজিতি তাকে নিয়ে বেরোয় পার্কে ঘোরে ফাঁকা পার্ক আশেপাশের বাড়ি থেকে ফিল্মি গানের তীক্ষ্ণ কলরল নাচের হল্লা এবং মারদাঙ্গার আওয়াজ ভেসে আসে সুজিত টুবলুকে প্রাণপণে গল্প বলতে থাকে অবশেষে টুবলু খুব উদাস চোখে পার্কের গাছের মাথা দেখে ঘাস দেখে তারপর বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে পার্থ বলছিল আজ একটা খুব মিষ্টি প্রেমের বই আছে বাবা আজ আমাকে নিয়ে এলে কেন আজকালকার বাচ্চারা মায়ের পেট থেকেই যেন রগবাজ হয়ে জন্ম নেয় গোফদারিগুলো অবশ্য অদৃশ্য থাকে কিন্তু থাকে ঠিকই সুজিতের এতদিনের আত্মত্যাগ ছেলেকে অন্য জিনিসে তন্ময় করে রাখার চেষ্টা এবং সর্বোপরি তার কাছ থেকে ব্যাপারটা গোপন রাখবার চালাকি একেবারেই সফল হয়নি সেই অকালপক্ষ টুবলু সুযোগটা পেলেই তো লুফে নেবে ইন্টারভালের সময়ই সুজিতের মুখ আশঙ্কায় থমথম করছে ঝড়ের আভাস মিতু করুণ মুখে বলল শেষ পর্যন্ত দেখবে তো নাকি আমার কিন্তু ভীষণ ভালো লাগছে সুজিত থমথমে মুখে বলল হ্যাঁ এক গাদা খরচ করে ড্রেস সার্কেলের টিকিট কিনেছি দু ঘন্টা লাইন দিয়েছি দেখবার জন্যেও গোটা সপ্তাহ হাঁ করে বসে আছি দেখব তো বটেই তবে আমি গল্পটা কিছুই ফলো করতে পারছি না এনজয় করছি না একটুও বাড়িতে ফিরে দরজা খুলে দিল টুবলু টুবলু মাস্টারমশাই এসেছিলেন হ্যাঁ আজ তো মাস্টারমশাইও টিভি দেখলেন বলেছেন মঙ্গলবার অঙ্ক দেখিয়ে দেবেন মাস্টারমশাই টিভি দেখলেন মাস্টারমশাই দেখলেন লক্ষ্মীমাসি দেখল আমি কিন্তু দেখিনি বাবা আমি জেনারেল নলেজের বই পড়ছিলাম যখন তিনটে গাড়ি শাঁ শাঁ করে রেস দিচ্ছিল একটা পুলিশের একটা বেসরকারি ডিটেকটিভের আর একটা হিরোইনকে নিয়ে ভিলেনের সেই সময় আমি বই পড়ছি তারপরে যখন লড়াই হল পাহাড়ের ওপর থেকে ডিটেকটিভ ভিলেনকে ফেলে দিল গড়াতে 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 রক্তে সমস্ত জামা কাপড় ভিজে যাচ্ছে আর হিরোইন জামা কাপড় ভালো করে পড়ছে আগে তো পড়া ছিল না বাবা তখন আমি লিখছিলুম খুব করেছ বেশ করেছ বা লক্ষ্মী খুব বিজ্ঞ লোকের মতো বলল তা আপনাদের ছেলেকে ভালোই বলতে হবে বৌদি অমন মার কাঠ ছবিখানা দেখল না শুদ্ধ সময় সময়ে এসে বসছিল আর মাস্টারটিও ছেলে মানুষ ঘর থেকে মাঝে মাঝে মুখ বাইরে দেখছিল তো আমি বললুম এসে বসুন না এখানে খোকাকে টাস্ক দিয়ে আসুন গিয়ে এমন ছবিটা মিচ করবেন তাইতে এসে বসে অর্থাৎ আজকের নাটকের ডিরেকশন পুরোপুরি শ্রী শ্রী যুক্তেশ্বরী লক্ষ্মীমণির কে জানে এখন থেকে সব নাটকই তিনি পরিচালনা করবেন কি না মিতুর কি মনে হচ্ছে কে জানে মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে সে বোধহয় সুজিতের বিরাগের কথা মনে করে সুজিতের মনে যা হচ্ছে তা শুধু সুজিতই জানে পরের শনিবার নাগাদ লক্ষ্মীমণি তার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ দাবি পেশ করল হ্যাঁ গো বৌদি আপনাদের ফ্লাস্ক নেই ফ্লাস্ক কেন গো আছে কি নেই তাই বলুন না আগে হ্যাঁ আছে তো বার করতে তো দেখি না কো দরকার হয় না তাই দেখো না বার করে দেবেন তো শনি রবিবার বিকেলের চাটা করে রেখে দেবো বই দেখার সময় চা করতে বড্ড বিরক্ত লাগে মিতু হাঁ করেছিল কিছু বলতে পারল না সুজিত ছাড়া সবার কাছেই ও মুখ চোড়া 
কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্মী বলল আপনি সন্ধেটাও চারটের মধ্যে দিয়ে দেবেন দিয়ে টিয়ে একেবারে নিশ্চিন্দি হয়ে বসবেন এবারে মৃতুর মুখ ফুটল বলল সন্ধে হবার আগেই সন্ধে দিয়ে দেবো আচ্ছা তো এত কি সিনেমা দেখার ঝোঁক আর তোমাকে তো আর সন্ধে দিতে হচ্ছে না তোমারই বা অত মাথা ব্যথা কেন লক্ষ্মী বলল আপনি গা ধোবেন সাজগোজ করবেন তারপর সন্ধে দেবেন আর আমি বসে বসে দাদাবাবুর সঙ্গে বই দেখব মিতু বলল তবু ভালো আক্কেল আছে তোমার থাকবে না কেন বৌদিদি সবই আছে দুঃখী নো কামড়া বই দেখে যা একটু আহ্লাদ করি কেমন নাচা গানা ভাব ভালোবাসা আমাদের গরিব লোকেদের জীবনে তো সেসব হবার নয় দেখে দেখে আস মেটাই তো তাতে যদি আপনাদের খুব অসুবিধে হয় তো নাই দেখলুম অমন বই বৌদিদি লক্ষ্মী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল মিতু ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে বলল আমি আবার তোমায় কখন বই দেখতে বারণ করলাম আচ্ছা লোক তো তুমি তারপরের শনিবারে লক্ষ্মীমণি তার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দাবি পেশ করল সকালবেলার চালের সঙ্গে আপনি আটাটাও বের করে রাখবেন বৌদি কেন গো রুটিগুলো করে রেখে দেব রাত্রিরে একটু গরম করে নিলেই খাওয়া যাবে সে কি অমন রুটি আমরা খেতে পারি না লক্ষ্মী অভ্যাস করে নেবেন জগবন্ধুবাবু উকিলের বাড়িতে তো এক রাশ রুটি হতো সেসব বেলাবেলি করে নিয়ে গিন্নিরা কর্তারা ছেলে পুলে আমরা সব বই দেখতে বসতুম উকিলবাবুর বাড়ির কাজ ছাড়লে কেন বড় গিন্নির বড্ড মুখ গো বৌদিদি অত মুখ আর খিটিমিটি আমি বাপু সইতে পারিনে তবে রাস্তায় দেখা হলেই সাদা সাদি করছে এসো লক্ষ্মী বসো লক্ষ্মী তুমি গিয়ে থেকে ঘর দুয়োর আধার হয়ে রয়েছে লক্ষ্মী হপ্তায় একদিন করে ওদের বাড়িতে সারা রাত ভিডিও রাত দশটা থেকে আরম্ভ হবে সকাল সাতটা আটটা পর্যন্ত না গাড়ে মাইনেটাও বাইরে দেবে বলছে লক্ষ্মী উকিলবাবুর বাড়ির গল্প আরও বলত কিন্তু মিতুর বড্ড ভয় ভয় করছে নার্ভাস লাগছে সে উসখুস করতে করতে বারান্দায় চলে গেল সুজিত যতক্ষণ না ফিরছে সে যেন বড্ডই অসহায় নিহাত একা রাত্রিরবেলা সুজিত বুঝতে পারে মিতু এপাস ওপাস করছে ঘুমোচ্ছে না মোটেই দুই তিনবার উঠে গিয়ে জল খেল দরজা খুলে বাথরুমে গেল সুজিত বলল কি করছো কি বলো তো তোমার কি ডায়াবেটিস ধরল ঘুমোতে টুমোতে দেবে না নাকি মিতু ঢোক গিলে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল হ্যাঁ গো তুমি বলেছিলে এবার বিবাহ বার্ষিকীতে যা চাইব দেবে তা বলবো এই এত রাত্রিরে আর সময় পেলে না তা বলো বলেই ফেল কথা দাও দেবে তা দেব না মিতু না জেনে শুনে কথা দিয়ে দশরথ রাজার কি অবস্থা হয়েছিল মনে আছে তো আকাশের চাঁদের মতো কোনো জিনিস না চাইলে দেব এখন মিতু বলল একটা ভিডিও ক্যাসেট প্লেয়ার সে কি তোমার ঝোঁক এদিকে গেছে কখনো বুঝিনি তো আমরা কখন ছবি দেখব টুবলু রয়েছে না টুবলুকে না হয় টিউটোরিয়ালে দিয়ে দাও না কিনলে বোধ হয় লক্ষ্মীকে আর রাখা যাবে না বলতে বলতে মিতু ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে থাকে সুজিত চিন্তিত হয়ে বলে তাই তো কিন্তু অত টাকা স্পেয়ার করার তো আমার উপায় নেই ইনকাম ট্যাক্স অ্যাভয়েড করতে প্রতি বছর উদ্বৃত্ত টাকাগুলো ইনভেস্ট করতে হচ্ছে করে টোরে ডাইনে আনতে মায়ে কুলোয় না তবে এক কাজ করো ও হপ্তায় যদি একদিন ভিডিও দেখতে যেতে চায় ছেড়ে দিও এছাড়া আমি তো আর কোনো উপায় দেখছি না রবিবার সন্ধ্যে সাতটা মিতুর দাদা বৌদি সোনারপুর থেকে বেড়াতে এলেন গলদঘর্ম সুজিত দরজা খুলে দিল আরে আরে আসুন আসুন দাদা বৌদি আসুন মিতু দেখে যাও মিতু বেরিয়ে এলো আরেক গলদঘর্ম ব্যাপার দাদা বললেন কি ব্যাপার সুজিত গায়ে হাতে পায় ময়লা লেগে ঘেমে নিয়ে গেছ সুজিত বলল আরে দাদা সারা মাস সময় পাইনি আজ পাখাগুলো জানলার সারসি দরজা টরজা সব সাফ করছিলুম বসুন আমি চট করে চানটা সেরে আসি বৌদি বললেন মিতু তোরে দশা কেন রে মিতু বলল 
সারা সপ্তাহের মাছ মাংস এসেছে আজকে সবজি টবজি সব সারা সকাল তো সেই করছি তারপর ছিল কাঁচাকুচি বেড কভার পর্দা বড্ড চিটচিট হয়েছিল গো এখন রান্না করছি কালকের শুদ্ধ করে রাখব বৌদি বললেন ভালোই করেছিস লোক নেই যখন তখন কাজ এগিয়ে রাখা ভালো আমি তো সব সময় আট চল্লিশ ঘন্টা এগিয়ে থাকি দাদা বললেন বছর ভোর বাসি খাচ্ছি রে মিতু তোর বৌদির ওই আট চল্লিশ ঘন্টার বাতিকে আমার পেটের বারোটা বেজে গেল সুজিত বলল কে বললে আমাদের লোক নেই মিতু এক গাল হেসে বলল লোক আছে খুব ভালো লোক গো দাদা বৌদি দুজনেই সামান্য আগে পরে বললেন সে কি রে লোক আছে তো তোরা এমন মিতু বললে আজকেও ভিডিও দেখতে গেছে আর একবারই দুপুর বারোটা থেকে রাত্রির বারোটা তো কালকের শুদ্ধ রান্না করে রাখছিস যে বারোটা অবধি ভিডিও দেখে কি আর কালকে আটটার আগে উঠতে পারবে বৌদি তারপর চান টান জল খাওয়া সারতে সারতে সাড়ে নটা পুজোয় বসে একবার ততক্ষণ ওর অফিস শুনবে বেড কভার পর্দা এসব তোকে কাচতে হচ্ছে কেন বারে লোক বলে কি সে মানুষ নয় বেড কভার পর্দা কাচতে কষ্ট হয় না বুঝি দাদা বললেন সোমবার কি তোর লোক মঙ্গলবারের রান্নাটা করবে তোর বৌদির মতো মিতু বলল ওর দাদা সাংঘাতিক স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য বাই একদম বাসি জিনিস খায় না কিছুতেই বোঝাতে পারি না ফ্রিজে রাখা খাবার বাসি হয় না ফ্রিজে আগের দিনের খাবার থাকলে সে তো আমরাই খাই কালকে এসে ও নিজের ভাতে ভাত করে নেবে মঙ্গলবারে মঙ্গলবারের রান্নাটাই করবে গুছিয়ে গাছিয়ে রাত দিয়ে ওর একটু দেরি হয় তাই সকালের দিকটা আমি চালিয়ে নেব বিকেলেরটা ও করবে তো সুজিত বলল নিশ্চয়ই সিরিয়াল কি চিত্রাহার দেখতে দেখতে মিতু হাজির থাকবে রান্নাঘরে খুন্তি টুন্তি নাড়বে ও মশলা টশলা ফেলে দেবে কড়ায় মিতু মুখ হাসিতে ভাসিয়ে বলল তা হোক ও যে আছে বৌদি জগবন্ধু উকিলের বাড়িতে যে চলে যায়নি এই আমাদের ভাগ্য লোক থাকলেই আমরা খুশি দাদা বললেন হ্যাঁ এত দিনে এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম কথাটার মানে পরিষ্কার হলো সুজিত কিন্তু এত করেও লক্ষ্মীমণিকে শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রাখা গেল না পানের নেশা বলে পানের সরঞ্জাম কেনা হয়েছিল সেও আবার বাংলা পান হলে হবে না মা গো হাকুচ তেতো আর রাক্ষুষে ঝাল তাই ছাঁচি পানি আসছিল কিন্তু সে এবার জর্দা দাবি করাতে সুজিত দৃঢ়ভাবে সে দাবি নাকচ করে দেয় বলে পেরে উঠব না দাবিটা অন্যায় এসব তো আছেই এছাড়াও এখন সরকার পর্যন্ত ড্রাগ আর ক্যান্সারের বিরুদ্ধে নেমে পড়েছে চতুর্দিকে সেই বাবদ প্রচার চলছে এই পরিপ্রেক্ষিতে জর্দার মতো একটা নেশার জিনিস যে দাবি করে তাকে পুলিশে দেওয়া উচিত শেষের তিনটি শব্দ সুজিত যুধিষ্ঠিরের স্টাইলে ইতি গজর মতো নিচের স্কেলে বলেছিল স্কেলের এই উপর নিচ পেশাদার আবৃত্তিকারদের মতোই সুজিত মিতুদের অভ্যাস হয়ে এসেছে মিতু বললে শুনেছ লক্ষ্মী দাদা কি বলছেন ক্যান্সার অসুখ যেন সাংঘাতিক যন্ত্রণা জর্দা ধরলে সেই অসুখ হতে পারে লক্ষ্মী বলে ক্যান্সার আর জানবনি বৌদিদি গোবিন্দ ঠাকুমা তো তাতেই গেল জর্দা খেয়ে কে গন্ধ ভুড়ভুড়ি হয়ে বসে থাকতো বুড়ি এখন বোঝো ঠেলা তা সে নেশা গোবিন্দর বাপ আবার আমাকেও ধরেছিল কি না অর্থাৎ লক্ষ্মীমণি জ্ঞান পাপি কত ধানে কত চাল সে বিলক্ষণ জানে মিতু তখন বলে এসব নেশার জিনিস খাওয়া সরকারও আজকাল পছন্দ করছে না লক্ষ্মী মিথ্যে ভয়ের ভান করে বলল হরে বাবা জর্দাও আবার ওই সব ড্রাক মাকের মধ্যে পড়ে নাকি মিতু গাই গুই করতে থাকে না ঠিক ড্রাক নয় ড্রাকের মতো তাই না বৌদিদি ও আমার খেয়ে কাজ নেই লক্ষ্মীমণির কথায় মিতু আশ্বস্ত বোধ করে কিন্তু লক্ষ্মীমণি যখন টুবলুর মতো গোবিন্দ ভোগ চালের ভাত খাওয়ার বায়না ধরল এবং ব্রত পার্বণ ও একাদশীর দিনে সাদা ময়দার খানকতক লুচি বেগুন ভাজা আর রসগোল্লা কিংবা দানাদার দিয়ে তখন সুজিত মিতু পড়ে গেল মহাফা পড়ে কনফারেন্স বসল মিতু বলল দেখো 
বাড়িতে যদি আমার শাশুড়ি থাকতেন তাকে তো আমরা এরকমই দেবার চেষ্টা করতুম সুজিত উত্তপ্ত হয়ে বলল কাজের লোক আর আমার মা এক মিতু বলল সেটাই তো ভাববার দিন এসেছে ওরাও মানুষ আমরাও মানুষ নইলে ওদের নইলে আমাদের চলে না সেটা তো সত্যি ওরা তো পেটের জন্যই আসে যদি কিছু খেতে ইচ্ছে হয় পারলে দেওয়া উচিত সুজিত বলল তুমি তো ওকে আমাদের সঙ্গে সমান করেই খেতে দাও নাকি আগেকার মতো বাসি রুটি আর লোকজনদের বেগুন ভাজার কালে পড়ে রয়েছ এখনো মোটেই না মিতু জোর গলায় বলল বাড়িতে যখন যা হয় তাই দি এমনকি অনেক সময় নিজে না খে ওকে দি সুজিত বলল হ্যাঁ এটা তো আমি প্রায় দেখি তাহলে তাহলে যেটা পারবো না সেটা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই মিতুও ছাড়বার পাত্রী নয় বলল যদি পারতুম তাহলে সুজিত বলল পারলেও না আমরা যেরকম খাচ্ছি ওরও সেই রকম খাওয়া উচিত এক আধ দিনের শখের কথা আলাদা আমার মা হলে তাকে আমি দিতুম কিন্তু লক্ষ্মী বলেই দেব না এতে আমাকে বুর্জুয়াই বলো আর প্রতিক্রিয়াশীলই বলো এভাবে তুমি লোক রাখতেও পারবে না যত আদর দেবে তত মাদর হবে সব মানুষ সমান বলে নাচানাচি করলেই সমান হয় না মিতু জ্ঞান গম্মি বিচার বিবেচনা এই সবে আসমান জমিন ফারাক থাকবে আর মানুষ সব হাত পা গুনে গুনে সমান হয়ে যাবে আবদার না মিতু বলল তুমি অত উত্তেজিত হচ্ছ কেন আমাদের কোথাও একটা লজিকের ফ্যালসি হচ্ছে সেইটাই ধরবার চেষ্টা করছি খালি সুজিত বলল দেখো অফিসেও অফিসার্স ক্যান্টিন অন্যান্য কর্মচারীদের ক্যান্টিনের থেকে আলাদা এটা শুধু শ্রেণী বৈষম্য নয় যে যার আয় অনুযায়ী খাদ্য খাতে ব্যয় করবে এটাই তো স্বাভাবিক নিজের বাড়িতে তুমি বরাবর রাঙা চালের ভাত আর পুঁই চচ্চড়ি খাও নবাব বাড়িতে চাকরি করছো বলে কি রোজ নবাবের মতো মুর্গ মোসাল্লাম খেতে চাইবে সেটা চলবে না ঠিক হবে মিতু বলল ভাববার বিষয় সত্যি অধিকার ভোগ আধার ভেদ আয় অনুযায়ী ব্যয় শ্রেণী বৈষম্য সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা আমার ছাই মুন্ডু সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে সত্যি বলছি তোমাকে ছোট ছেলে মেয়ে আমি ওই জন্যই রাখতে পারি না টুবলুর দাদা দিদির মতো বয়সের একটা বাচ্চা আমার বাড়িতে কাজ করবে টুবলু রোজ ডিম কলা আর দুধ খাবে সে খাবে না টুবলু ইস্ত্রি করা ভালো জামা কাপড় পরবে আর সে পরবে না এরকম ঘটতে থাকলে আমি ঘুমোতে পারবো না গো সুজিত নরম গলায় বলল এই দেখো তুমি ক্রমাগত গ্রাউন্ড শিফট করতে থাকলে আমি কি করে পেরে উঠব বাচ্চার কথা আলাদা এ তো তোমার চেয়েও বয়সে বড় যথেষ্ট স্বাস্থ্যবতী এক মহিলা যে তোমাকে দিয়ে অর্ধেক কাজ করিয়ে নিয়ে পায়ের উপর পা তুলে বসে আছে আর যখন তখন গোবিন্দ ভোগ গোপাল ভোগ ইত্যাদি নিয়ে আমাদের ব্ল্যাকমেল করছে মিতু পুরনো কফি হাউজি কায়দায় টেবিলে চাপড় মেরে বলে উঠল দারুণ বলেছ তো দ্য ওয়ার্ড আমাদের দুর্বলতা অসহায় অবস্থা ইত্যাদির সুযোগ নিয়ে ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছে এর ফলে হাইপার টেনশন ইস্কিমিয়া নিউরোসিস হতে পারে ইনফ্যাক্ট আমার বোধ হয় সবগুলোই হয়েছে বুকে চাপ মাথা গরম যখন তখন কেঁদে ফেলি সুজিত বলল কাঁদো কাঁদো তো দেখি প্রায় কিন্তু একেবারে কেঁদে ফেলতে তো দেখিনি কখনো বাথরুমে কাঁদি গো লোকেদের যেমন বাথরুম সং আমার তেমনই বাথরুম কান্না সুজিত বলল বলো কি এক্ষুনি যা হয় একটা হেস্ত নেস্ত করো বাথরুমে গিয়ে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদো সর্বনাশ সুতরাং মিতু লক্ষ্মীমণিকে বলল ছেলে স্কুলে যাবার সময় তাড়াতাড়িতে একটু আলু ভাতে ভাত খেয়ে যায় টিফিন কি নেয় আর কতটুকু খায় সে তো নিজেই দেখো লক্ষ্মী আমরা নিজেরা তো আর রোজ রোজ গোবিন্দ ভোগ খাচ্ছি না তাছাড়া লক্ষ্মী রেশনের চালও তো আমরা খাই না তোমাকেও দিই না লক্ষ্মী একটু মুচকি হেসে বলল টুবলু মনির বৃত্তান্ত তো আমারও বৌদি কোনো মতে দুটি নিরামিষি ভাত মুখে তুলি আমাদের আমতিতার চাল সে বলে মিষ্টি কত এসব চাল আমাদের মুখে রোচে না সে সাড়ে পাঁচ টাকা দিয়েই কিনুন আর সাড়ে ছ টাকা দিয়েই কিনুন তা আপনি তো আর বেধবা নন বেধবা হলে বুঝতেন সেদ্ধ চাল দিয়ে নিরামিষি খাবার কি কষ্ট 
তেমন তেমন বেদবা সেদ্ধ চাল ছোঁবেই না মিতুর ভীষণ রাগ হয়ে গেল কিন্তু সে এই অলুক্ষণে কথাটাকে হজম করে একটু কড়া গলায় বলল তোমাকে তো অনেক দিনই বলেছি ও সব মাছ খাবো না ডিম খাবো না ছাড়ো ও সব মানাটাই অন্যায় যত বাজে সংস্কার দুদিন অন্তর তোমার ব্রত পারবন ও সব করতে গেলে কাজ করা চলে না আর মাছ খাও না বলে তো বাড়িতে বড়ি বড়া শাক যা যা ভালোবাসো সবেরই জোগাড় রেখেছি পেঁয়াজ রসুন খাচ্ছ তো দুবেলা লক্ষ্মীমণি বলে কি এত বড় কথা বললেন বৌদি বামুন কায়তের গড়ের বেধবা নই বলে আমি কি বেধবা নই পাপ পুণ্যের কি আমার জ্ঞান নেই দুটো ভাতের জন্য কি শেষে নরকে যাব বলে লক্ষ্মী দুম দুম করে অপসৃত হল খাবার সময় গুরু গম্ভীর চালে বলল না খেয়ে গেরস্ত অকল্যাণ করবনি কিন্তু এমন মেলেচ্ছ বাড়িতে আমি আর থাকবনি কাচারি বাড়ির মা মেম সাহেব নয় নিজে বেদবা বলতে কি তার যা বোন বড় মেয়ে গুষ্টিশুদ্ধ সব বেদবা তুমি যদি মত বদল না করো তো বৌদি আমি সেখানেই চললুম অর্থাৎ মত বদল করলেই সে ম্লেচ্ছ বাড়িতে থাকতে পারে মিতু তখন সাহস সঞ্চয় করে বলল তাই যাও আমি মত বদল করতে পারব না সুজিত অফিস থেকে ফিরে যথারীতি মিতুকে দেখতে পেল না মিতু মিতু হাঁক ছাড়ি মিতু নেই কো বাড়ি অথচ বাড়িতেই থাকার কথা মিতুর স্কুলও তার ছেলের মতো সাড়ে আটটায় আরম্ভ হয়ে দুটোই শেষ হয় আজ শনিবার ছুটি যাই হোক শেষে সুজিত খুব একটা কাব্য গন্ধি দৃশ্য দেখতে পেল মিতু বসে আছে বারান্দা বাগানে হাতে একটা আধ ফোটা গোলাপ পাস থেকে মুখ দেখা যাচ্ছে মানে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না সুজিত বলল হ্যালো লেডি সাজাহান ইন মুঘল মিনিয়েচার মিতু মুখ ফেরালো না সুজিত বলল ভুল হয়ে গেছে হ্যালো লেডি নেহরু উইথ আ ভলিউম অফ রবার্ট ফ্রস্ট মিতু মুখ ফেরাল না তখন সুজিত কড়া ধমক দিয়ে বলে উঠল অ্যাই মিতু ওই কপালে কি পড়েছ মিতু এইবারে মুখ ফেরাল মুখ থমথম করছে চোখে ছায়া ঘনাই আছে বনে বনে নামল বলে বলল কপালে কি পড়েছি পোড়া কপালে লোকে কি পড়ে গো বলি রেখা টেখা হয়েছে বোধহয় আর কিছু হওয়ার নি শেষ সব শেষ সুজিত প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছে আস্তে আস্তে বলল কানপুর থেকে চিঠি এসেছে নাকি কোনো বাবা মা ভালো আছেন তো সুজিতের নিজের বাবা মা গত হয়েছেন মিতুর বাবা মা ছোট ভাইয়ের কাছে কানপুরে থাকেন তাদের দেখতে যেতে পারে না বলে মিতু এমনিতেই একটু কাতর হয়ে থাকে সব সময়। মিতু এবারে উঠে দাঁড়িয়ে ডুকরে উঠল বাবা মা ভালো আছেন কিন্তু এদিকে সর্বনাশ হয়ে গেছে লক্ষ্মী চলে গেছে সুজিত হাতের ব্রিফকেস নাড়িয়ে বলল লক্ষ্মী চলে গেছে মানে আসছে বলো চোদ্দ মাসের বকেয়া বাড়তি ডিএ এবারে লাগাও পোলাও মাংস বিরিয়ানি কোপ্তা কাবাব মিতু বলল আমার সর্বনাশ হয়ে গেল আর তুমি বলছো পোলাও মাংস বলতে তোমার মুখে বাঁধল না সুজিত বলল কিসের সর্বনাশ তোমার লোক আছে এই অন্ধ মোহে আপাদমস্তক আবৃত হয়ে তুমি কাপড় কাচ্ছিলে রান্না করছিলে মশলা বাড়ছিলে বাসনটাও বোধ হয় ধুচ্ছিলে হ্যাঁ কাঁচের বাসন ও বড্ড ভাঙত আর আমি দিবারাত্র গাইছিলুম এ মোহ আবরণ খুলে দাও খুলে দাও হয়ে তা আমার সেই প্রার্থনা প্রভু শুনেছেন ব্যাস এবার থেকে মোহমুক্ত সত্যের আলোয়ে আলোকিত সংসার উতিষ্ঠিত জাগ্রত মিতু হেসে কেঁদে বলল ঠিক বলছ তুমি রাগ করনি সুজিত বলল ঠিক বলছি আমি রাগ করিনি মিতু বলল ঠিক বলছ তুমি আমাকে সাহায্য করবে সুজিত বলল ঠিক বলছি আমি তোমায় অ্যাঁ সাহায্য কিসের সাহায্য কখন সাহায্য কেমন সাহায্য আমি তো এ বিষয়ে কিছু কমিট করিনি মিতু বলল ওরে আমার মায়ের আঁচল চাপা গোবর গণেশ কোলের ছেলেটি রে কিসের সাহায্য কেমন সাহায্য কখন সাহায্য তাই না খালি কেনটা জিজ্ঞেস করনি 
এই আমার চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি দেখাচ্ছি এবার তোমায় কে কি কেন কবে কোথায় এসো আমার সঙ্গে টুবলু এই সময় মায়ের হাতে বাবার খোয়াড়ের গন্ধ পেয়ে এসে পৌঁছেছে ফ্রয়েড সাহেব বলেন ছেলেরা বাবাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে সেই পরম বীর পুরুষ বাবা যিনি নাকি সব প্রশ্নের শেষ উত্তর সব সমস্যার শেষ সমাধান সেই পিতা স্বর্গ পিতা ধর্মকে ছেলেরা ভালোবাসে খুবই কিন্তু তিনি বেকায়দায় পড়লেও ছেলেরা বিপুল আনন্দ লাভ করে টুবলু দেখল সদ্য অফিস ফেরত বাবার খুনুই ধরে তার মা বীর বিক্রমে তাকে বারান্দা থেকে বর্ষার ঘরে এনে ফেলেছে বাবার মুখ কাঁচুমাচু মায়ের মুখে ট্র্যাডিশনাল মহিষাসুর মর্দিনীর হাসি সেই দেবী যিনি বধ করবার সময়ও হাস্য মুখে থাকেন টুবলু কে কি কেন কবে কোথায় টুকু শুনতে পেয়েছিল হাততালি দিয়ে বলে উঠল কি মজা কি মজা বাবা একটা ধাঁদাও পারেনি ও বাবা পারো নি না বাবা করুণ নয়নে ছেলের দিকে চেয়ে বলল ধাঁধা নয় বাবা রাধা রাধা টুবলু প্রথমটা বুঝতে পারেনি কিন্তু মহা চালু ছেলে সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পেরে বলল বাবা তুমি মায়ের কাছে রান্না শিখবে আজ থেকে এখন থেকে আজকে আমরা তোমার রান্না খাব বাবা আজকে কাঠলেট শেখো না আমার বন্ধু পার্থর বাবাও তো রান্না করে বেটটি না দিলে পার্থর মা আর পার্থ ঘুম থেকেই ওঠে না বাবাকে দিতেই হয় তা নয় তো পার্থর ভোরবেলা পড়া মুখস্থ হবে না স্কুল যাওয়াও হবে না পার্থর বাবার আপিসের রান্নাও হবে না মিতু বলল দেখলে সুজিত বলল দেখলুম শুনলুম মিতু বললে দেখলেও শুনলেও কিন্তু কিছুই বুঝলে না গ্রিন রেভলিউশন ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন আর ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন এই তিনটে তো মোটে জানো বল সেভিকটাকে তো পাত্তাই দাও না এদিকে নীরবে নিবৃতে যে কিভাবে কিচেন রেভলিউশন হয়ে যাচ্ছে তার খবরই রাখো না রাখবে কেন রাখলে যে অসুবিধে নিজেকে যে সে রেভলিউশনে সামিল হতে হয় পার্থর বাবা বেটটি দেন এ খবর তোমার ছেলেও রাখে আমি উপরন্তু খবর রাখি তিনি স্পেশালিস্ট প্রেশার কুকারে বসালে কতটা চাল দিতে হবে আর কতটা চালে কতটা জল দিতে হবে এ তথ্য তার জানা কাজেই রান্নার লোক ওদের লাগেই না ঠিকে লোক আছে সে না এলে শেয়ার্ড লেবার ছেলে ঘর ঝাড়ল বাবা ঘর পুছল বাবা ঘর পুছল তো মা বাসন মাজল এরকম আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকলে তো কথাই নেই কোনো লক্ষ্মী অলক্ষ্মীর তো আক্কাই করতে হয় না কিন্তু আমার বাড়ির মানুষটি দেখি সর্বক্ষণ অনুজ্ঞায় কথা বলছেন ইম্প্যারেটিভ মুড পোলাও মাংস লাগাও কেন লাগাই বলা যেত না লাগানো যাক বললেও তো খানিকটা কর্ম ইচ্ছা প্রকাশ পেত সুজিত বলল ঠিক আছে ঠিক আছে এত গঞ্জ না আমি সইব না কারেঙ্গে ইয়া মারেঙ্গে আজ থেকেই এ বাড়িতে ভাব বাচ্চ চালু হোক এই অকাল কুষ্মাণ্ড এচরে পক্ষ টুবলু ভাব বাচ্চ আর কর্ম করতি বাচ্চের অ্যাপ্লিকেশন হবে এখন থেকে বাড়িতে লিখে রাখবে শিখে রাখবে অ্যাডভান্স স্টাডি দু বছর পর থেকেই দরকার লাগবে আচ্ছা মিতু চাটা তাহলে পাওয়া যাক মিতু বলল অবশ্যই আজ আমার শনিবারের ছুটি কাল রবিবার এই দুই দিন করতি বাচ্চ টুবলু লক্ষ্য কর আমি চা করছি দিচ্ছি টুবলু বলল সোমবারে কি হবে মা মিতু বলল সোমবারে তোমার বাবা যদি বলে খাওয়া যাক আমি বলব নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই হয়ে যাক টুবলু বলল তারপর এগুলো সব ভাব বাচ্চ মা সবই ভাব বাচ্চ বাবা সুজিত হৃষ্ট মুখে বলল আরেকটা কি খটোমটো যে তখন বললে বাবা সেটা কবে হবে বাবা কি খটোমটো সুজিত উৎসাহিত হয়ে বলল কর্ম করতে বাচ্চ নিশ্চয়ই বাবা নিশ্চয়ই হবে যেমন ধরো আমি যখন বলব রান্নাটা এবার করা যাক তখন তোমার মা বলবে হ্যাঁ হ্যাঁ রান্না হচ্ছে এই হল গিয়ে তোমার কর্ম কর্তৃ বাচ্চ শেষ হল নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচিত ছোট গল্প সুজিত মিতু ও লক্ষ্মীর পাঁচালী 
গল্পটা আপনার কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই জানান কমেন্ট সেকশানে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসছি আরও একটি গল্প নিয়ে সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নমস্কার